നമസ്കാരം മലയാള സിനിമയിൽ വളരെ കുറച്ച് വേഷങ്ങൾ പക്ഷേ ചെയ്തതെല്ലാം ഏറ്റവും മികച്ചത് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ താരം പ്രത്യേകിച്ചും തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ആരെക്കുറിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും ഈ അടുത്തിറങ്ങിയ തുണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഒരു പുതിയ തിരിച്ചുവരവ് എന്ന് പറയുന്നതാകും ശരി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രകാശേട്ടൻ പ്രകാശേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായി വെട്ടുകളി പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി ഈ ഓണവിശേഷത്തിൽ ടി സി വിയോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രകാശേട്ടൻ സ്വാഗതം പ്രകാശേട്ടൻ നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഓണത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ പ്രകാശേട്ടനെ ഒന്ന് കൂടുതൽ അറിയണം പ്രകാശേട്ടൻ്റെ ഓണത്തിൽ പങ്കുചേരണം എന്നൊരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് പ്രകാശേട്ടനെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിലെ പ്രേക്ഷകർ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മൊത്തം പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം ഇദ്ദേഹം എവിടെയായിരുന്നു കുറച്ച് നാളായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്ത വേഷങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മലയാള സിനിമയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് പ്രകാശേട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും സജീവമാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ തൊണ്ടി മുതലിലേക്കുള്ള ഒരു വരവ് ആദ്യം തന്നെ ടി സി വിയിലെ ഈ അഭിമുഖം തന്നതിന് വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ താങ്കളുടെ വളരെ പ്രസന്നമായിട്ടുള്ള മുഖം അത് നമ്മളെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓണം അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങൾ സെലിബ്രേഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസൻസ് ഒക്കെ താങ്കൾക്കുണ്ട് ഒരു ഓണ വിശേഷങ്ങളുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ടൈമിൽ ആളുകൾക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര നല്ലതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പലതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പലതുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള അസോസിയേഷനിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ വിലയിരുത്തുക അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണാതെ ആവുന്നതും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതും ഒരു പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സിനിമയുടെ അഭിനയത്തിൻ്റെയോ മേഖലയിലൂടെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് സത്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ആ ഡെയിലി റുട്ടീനിൽ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അഭിനയം സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഏ നമ്മളതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാൻവാസ് ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കങ്ങളോ ഒരുക്കപ്പാടുകളോ അങ്ങനെയല്ല അത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാണ് നമ്മളുടെ ശ്വാസം പോലെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളതാണ് ചില അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സിറ്റുവേഷൻസും വരുമ്പോൾ താങ്കളപ്പോൾ കണ്ടപ്പോണ്ടായ പോലെ നമുക്കൊരു പ്ലസൻസ് ഉണ്ടാവണം നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം അതിലൂടെ ഒരു ചെയ്യുവന സംഭവിച്ചു പോകണം ചില അത് സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ചിലത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നമുക്കത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഓഡിയൻസിന് പ്രേക്ഷകരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനസികമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട് ആസ്വാദന തലത്തിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് നമ്മൾ മുതിരാറില്ല നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ ചെയ്തത് അത് അവരിലേക്ക് എത്തിയോ എന്ന് ഒന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കും പലരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലപ്പുറം ഒരു ഭയങ്കര ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമില്ല കാരണം സിനിമ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് വ്യവസായമാണ് വ്യവസായത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അതിനെപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വ്യവസായമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രകാശേട്ടൻ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ശ്വാസം പോലെ അഭിനയത്തെ കാണുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കല്ലാതെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ പോലെയുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പഠനം കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ അഭിനയം പഠിപ്പിച്ച മലയാള അധ്യാപക മാലതി ടീച്ചർ ഹിന്ദി അധ്യാപകനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നമ്പൂതി സാറ് പിന്നെ മലയാള അധ്യാപകൻ തന്നെയായിട്ട് ഒരു ജോസഫ് സാറുണ്ടായിരുന്നു പി ടി ഡ്രില്ലുമാഷ് ചാക്കോ സാറിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അധ്യാപകന്മാർ ഈ ഒരു ആംഗിളിൽ കൂടെ നമ്മളെ നോക്കിക്കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റെക്കഗ്നീഷൻ
സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക തൊട്ടേ ഉണ്ട് അത് അങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുത്ത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ എത്തുന്നു സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ എത്തുമ്പോ പ്രകാശ് ചേട്ടന്റെ ഡ്രീം എന്തായിരുന്നു സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ അത് അതിനു മുന്നേ ഡ്രാമ സ്കൂളിൽ എത്തുന്നിട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളടക്കം പോയിട്ട് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിലെ തൃശ്ശൂർ ഇലത്തെ ഒരു കലാകാരൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ടി ജി രവി ചേട്ടൻ്റെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ബിജു ബിജുവിൻ്റെ ഒക്കെ അച്ഛൻ മറ്റേ ബിജുമേനൻ്റെ ഒക്കെ അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തിന് പേര് ഞാൻ വിട്ടു പോയി അവരൊക്കെ കളിക്കുന്ന ട്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് പല രീതിയിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നാടക സങ്കല്പമായിരുന്നു ഉള്ളിൽ ഡ്രാമ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് കൂട്ടിട്ട് ഇതൊരു ഐച്ഛിക വിഷയമാണെന്നും ഇതൊരു സയൻസ് ആണ് ഇതിലൊരു സയൻസ് ഉണ്ടെന്നും ഇത് വളരെ വസ്തുനഷ്ടമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട സംഭവമാണെന്നും സാഹിത്യം പോലെ ലിറ്ററേച്ചർ പോലെയൊക്കെ ഇതിൽ അനന്തമായിട്ടുള്ള സ്കോപ്പും സാധ്യത ഉള്ളതെന്നും ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ഒരു ഇന്നർ സെർച്ച് ഒരു ആത്മാന്വേഷണം നടത്താൻ ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നാടകം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ തത്വം മനസ്സിലായി പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടായത് അതിപ്പം നാടകം ചെയ്യണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രൂപ്പിൽ അഭിനയിച്ചോളണമെന്നില്ല നമ്മളെ ജീവിതത്തിനൊപ്പം അത് അത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് തിയേറ്ററിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല തിയേറ്ററിന് തിയേറ്റർ തിയേറ്റർ ഈ ഭാരതത്തിലെ നമ്മളെ ഒരു കേരളത്തിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ തിയേറ്റർ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജനതയാണ് ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ അത് ട്രഡീഷണൽ ആയാലും പിന്നെ അനുഷ്ഠാനപരമായാലും എന്തായാലും തിയേറ്ററിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒരു 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 നാടകത്തിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു തിയേറ്റർ അങ്ങനെ ഒതുക്കി കാണാതെ നോക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലയിലും തിയേറ്ററിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഭയങ്കര തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു 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 പ്രേക്ഷകനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ഓഡിയൻ്റെ മൈൻഡും ഒരു ആക്ടറുടെ മൈൻഡും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ മൈൻഡും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ ദിത്വ ദിത്വം വെള്ളിടത്തൊക്കെ തിയേറ്റർ വരും തിയേറ്റർ വരും തിയേറ്റർ വരാൻ ഈ നിലവിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രകാശ് ചേട്ടനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ അതിന് വില ഉയർത്താറുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ പഠന ശൈലി ഈ വിഷയം സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള അവർ അത് 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 പരിശീലനവും അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റും കുട്ടികൾക്ക് എത്തുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ആയിത്തീരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതൊരു പരിണാമം അത് അത് ആയിത്തീരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു തേഴ്സ്റ്റ് അത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് പരിണമിക്കപ്പെടുള്ളൂ എല്ലാ കലകളും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ശില്പകല പഠിക്കാൻ പോയാലും ചിത്രകല പഠിപ്പിക്കാൻ കലകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ അനവധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഒരാളുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആയിത്തീരാനുള്ള വ്യഗ്രത അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവൻ്റെ ഏതോ തലത്തിലുള്ള നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അത് അത് ആയി തീർന്നിട്ട് പത്താൾ അറിയാനോ അതൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറെ കോടികൾ സമ്പാദിക്കാനോ അതൊന്നുമല്ല അത് അത് അതൊരു ബാലൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിനിമയിൽ നാടകത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭ നടന്മാരും നമുക്കുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ സിനിമയിൽ വലുതായി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ശക്തിയായി സംസാരിക്കുകയും നാടകത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം സ്വീകരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രകാശ് ചേട്ടൻ അങ്ങനെ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നു സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഈ നാടകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പിന്നെ മാതൃഭൂമി അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാര്യകളിലൊക്കെ നമ്മളെ അവർ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് ഫോട്ടോ അടക്കം ഒക്കെ വരുന്നത് അത് ആധുനിക പരീക്ഷണ നാടകങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വരാറുണ്ട് കവല നാരായണ പണിക്കാരൊക്കെ സജീവമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരിഞ്
സ്വന്തം സംവിധായകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ സത്യൻ അന്തിക്കാട് അന്തിക്കാടൻ അന്തിക സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ സിനിമകളിലൂടെയാണ് പ്രകാശ് ചേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ സത്യൻ അന്തിക്കാടിന്റെ സിനിമകളിൽ പ്രകാശ് ചേട്ടന് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ നീക്കിവെക്കുന്നു ആ ഒരു പതിവുണ്ട് അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് അത് ഞാൻ ഒരുപാട് കൊമേഴ്സിൽ ആദ്യം ഈ ആർട്ട് സിനിമകളുടെ കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ അവാർഡ് സിനിമകളുടെ കൂടിയായിരുന്നു ഈ എൻ എഫ് ഡി സിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ആക്ടിങ് മാത്രമല്ല ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് പോകും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അതിലുള്ള ഒരു 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 വിരസതിയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കൊമേഴ്സ്യൽ പടത്തിലേക്ക് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ചിലൊരു വഴി വന്നത് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ പടങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു തരം അവരുടെ ഒരു ഒരു പെരുമാറ്റ സമ്പ്രദായങ്ങളും രീതികളും ഈ ഇടപഴകുന്നതിൻ്റെ രീതികളും ഇതുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് മാറി നിൽക്കും അത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു 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 ഐഡിയോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് സത്യനന്ദി കാട്ടിൻ്റെ പടത്തിൽ കിട്ടിയത് അപ്പം എനിക്ക് ഒരു പടം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല സ്വതവൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് അന്ന് ഇന്നത്തെ പോലെ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഹയർ സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തു പോകണം അതിനുള്ള പണം മറ്റുള്ള പല ജോലികളും ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൽ നിന്ന് കി ഈ ജോലി ചെയ്താൽ കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ കണക്കുള്ളൂ പിന്നെ അത് മനസ്സിലായി ഈ ജോലി ചെയ്താൽ അതിന് പണം കിട്ടില്ല വേറെ പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും പക്ഷെ പണം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ചില രീതികളൊക്കെയാണ് ജോലി അനുസരിച്ചിട്ടോ വർക്ക് അനുസ വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രതിഭ ഒരു ഒരു പാരിതോഷികമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നില്ല അന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് സത്യൻ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ഈ എൽ ഐ സി ഏജൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ എന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഈ എൽ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതിൽ കണക്കുകളെ ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യരാണ് ഒരു നിലയ്ക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ആബ്സെൻ്റ് മൈൻഡായിട്ടും ഒരു പരിധി വരെ എനിക്കത് പറയാൻ വേണ്ടിയില്ല മാനസികമായിട്ടൊക്കെ വളരെ സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസൊക്കെ പോയി നടന്ന സമയത്ത് പല ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് നടന്നിരുന്നത് അപ്പം അതിപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ഭീഷണായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആന്തരിക സംഘർഷങ്ങൾ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടാണ്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രകാശിനൊരു അത്യാവശ്യം ഒരു ജീവിക്കാത്തരാണ് സാർ എനിക്കൊരു നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ ഒരു മുന്നൂറ് റുപ്യ ഉണ്ടായി ഒരു മാസം നൽകി ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഉണ്ടാക്കി തരാം എന്നിട്ട് കല ചെയ്യണം ഇത് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഒരു അഡീഷണൽ സപ്പോർട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്തോളൂ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മൂപ്പര് ചില ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചില ഫയലുകളൊക്കെ തന്ന് വിടും നമ്മളുടെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വിടൽ വിട്ടു സത്യനന്ദിക്കാട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയാൾ ഞാൻ പറയണു നീ പോവാ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം ഏ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പോളിസി ഒന്നും എടുക്കുന്നൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയണം അപ്പം നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ സ്ഥിതി ആ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഡർ ആയിട്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ലിഫ്റ്റിലും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു ഈ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രകാശിൻ്റെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ആൽബങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് സാറിൻ്റെ സാറിൻ്റെ അച്ഛനൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സാറിൻ്റെ അച്ഛന് ജി ശങ്കരപ്പിള്ള സാറൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം കയ്യിൽ വെച്ചോളൂ എന്നിട്ട് അതെടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യം സാധിക്കാതെ തിരിച്ചു വരരുത് രണ്ട് കാര്യം
അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടുകളിയാണ് ഇപ്പൊ എൽ ഐ സി ഏജന്റ് ആയിട്ട് നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഫീച്ചർ ഒക്കെ ഇടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഉടനെയാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അപ്പോ സാറ് അപ്പൊ ഇറങ്ങി വന്നു സാറ് മോളിലായിരുന്നു സാറ് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഐ കുറെ കാലമായി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു വിചാരിക്കാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്ന് നമ്മളെ ഈ ഫയലൊക്കെ പതുക്കെ സിബൊക്കെ തുറന്നു സാറേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നത് അതെ ഞാൻ വന്നത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ കോഴിക്കോട്ടാണ് കോഴിക്കോട്ട് ഇന്ന ദിവസം പ്രാവശ്യം വരണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ആകെ ലോക്കായി പോയി ഒന്നും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ലോക്കായി പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തോ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊരു വിഷയമായി അപ്പൊ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുണ്ട് സാറിന് പിന്നെ ആൽബൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാം അല്ല അതൊന്നും വേണ്ട അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ പ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് വരണം പിന്നെ ബാക്കി ഇത് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ചത് കുറെ നേരം സംസാരിച്ചത് ഈ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതെ കണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കണേന് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ അതൊക്കെ വേറെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങ് അതാണ് ഈ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലേക്ക് സെലക്ട് അദ്ദേഹം കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അതിന് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അതിന് മുപ്പത് കാറ്റത്തൊരു പണ്പു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് പുതിയ പുള്ളിയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേഷം അപ്പം ആ ഒരു ബന്ധം കൊണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിങ് ചിന്ത വരാൻ കാരണം അതിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അത് അത് തലയിലുള്ളപ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കയറി ചെന്നത് ആ ബന്ധം കൊണ്ട് പിന്നീട് ഒരുപാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെറ്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ട ആ കൊമേഴ്സൽ സിനിമകളുടെ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുള്ള സെറ്റ് കൊമേഴ്സൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഒരു അച്ചടക്കം അത് ഞാനത് പ്രേക്ഷകൻ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ സിനിമകളെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടി ഉൾപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ പ്രകാശ് ചേട്ടനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്ര പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടമല്ല മലയാള സിനിമയുടെ അണിയറ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ നിഷ്കളങ്കത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ അപ്രോച്ചിന്റെ ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നിഷ്കളങ്കനായിട്ട് നിന്നാല് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കാപട്യം അതിന്റെ തലങ്ങളിലൊക്കെ വേണം ഇപ്പൊ ഈ അഭിനയത്തിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള കാപട്ടിയുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ നിഷ്കളങ്കത കൊണ്ട് ജീവിതത്തിലെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഞാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാൻ വളരെ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു അലങ്ങാണ് അതൊന്നുമല്ല അതൊന്നുമല്ല അത് അതൊരു വസ്തുതയല്ല നമുക്ക് കാപട് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ അതിന്റെ അമ്മോട് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പുതിയ ഷർട്ടോ സോപ്പോ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ വരെ അതിലൊരു ചെറിയ കാപട്ടിയം വരും കാപട്ടിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പൊട്ട സംഭവമല്ല അത് നമ്മുടെ ഒപ്പം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആവശ്യങ്ങളോടൊപ്പം നമ്മളുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അത് മറ്റൊരാൾ അയാളുടെ ശ്രദ്ധ അയാളത് കൊണ്ട് സാധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് സാധിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങളാണ് അത് ഉണ്ടാവും ഒരു വളർത്തുന്ന പട്ടിക്കുട്ടിക്ക് വരെ ഉണ്ടാവും അതങ്ങനെയാണ് കാപ്പട്ടി ഒരു പൊട്ടയായിട്ടുള്ള സംഭവമല്ല നമ്മൾ ഒരാൾ അതുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴാണ് അത് പൊട്ടയായിട്ട് അല്ല മലയാള സിനിമയിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഭവം സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ല അപ്പൊ അഭിനയം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഭിനയത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസം ശ്വാസം പോലെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് അറിയണമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളല്ല അഭിനയം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇടമാണോ മലയാള സിനിമയുടെ അണിയറ ഇത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കാരക്ടറൈസേഷൻ വ്യവസായത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ അതിനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനാണ് അതിലേക്ക് സൂക്താവാത്ത വ്യക്തി അല്ലാണ്ട് ആ ഫീൽഡിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതായിട്ട് നല്ലത് ശരി നമ്മൾ അതിലേക്ക് സൂട്ടാവായ്മയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അത് നമുക്കറിയാം അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നിട്ടും നമ്മളവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക
ചേരലിൽ വേറൊന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പം സിനിമയിലാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ലെൻസ് ക്യാമറ അതായത് ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു അത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ അത് മറക്കുക ആ അത് വേഗം നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ നിന്ന് തേച്ച് മാച്ചി കളയുക പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ പുതിയ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പൊ സജീവമാകുന്നു നല്ല തിരക്ക് വരുന്നു ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത സിനിമ സെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തിരക്കുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായാൽ ആകില്ല എന്നാണോ ആകില്ല എന്നല്ല എനിക്ക് ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തിരക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തിരക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തിരക്ക് പിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ലൈറ്റ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ടൈം പോവുക നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പീരീഡ് കുറഞ്ഞു പോവുക അപ്പോഴൊക്കെ ഫാസ്റ്റർ ആവും നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓടി നടന്ന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെ ചെയ്യുന്നതിനെ ലൈവ് ഒരു ഒരു ലവ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പെണ്ണിനെ ഇപ്പം തന്നെ പ്രേമിച്ചിട്ട് പ്രണയിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഓടി പോയിട്ട് വേറൊരു പെണ്ണിനെ പ്രണയിച്ചിട്ട് അപ്പം തന്നെ വേറെ മൂന്നാമത് ഒരെണ്ണത്തിന് പ്രണയിച്ചിട്ട് നാലാമത് ഒരെണ്ണത്തിന് പ്രണയ അഭ്യർത്ഥന കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ശ്വാസമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലായിട്ട് അങ്ങേറ്റത്തൊരു ബന്ധം ഉള്ള പോലെ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ കമ്മിറ്റഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഫാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രകാശ് ചേട്ടൻ്റെ ഓരോ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴും ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നവരൊക്കെ തന്നെ പ്രകാശ് ചേട്ടൻ്റെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പക്ഷേ തൃശ്ശൂർക്കാർക്കെങ്കിലും അത് വല്ലാണ്ടടുത്ത് അവർ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും അവർ ചോദിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും അടുത്തൊരു സിനിമ ചെയ്യണം അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് നിർബന്ധിക്കാറുണ്ടോ സിനിമയിൽ നിൽക്കൂ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കൂ ഇത് അതിപ്പം ഇപ്പൊ ഇന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രഭീഷ് ഇവരൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടുമുട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാസീവ് ആവും ആക്റ്റീവ് ആവില്ല മോട്ടിവേഷൻ പോയി കിടക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വേണം എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കപ്പെടും നമ്മളാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൂടുതലുള്ള ആളാണ് കൊണ്ടുനടക്കണമെന്ന് ഞാനും വിചാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഒരു 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 ഡൈനാമിക്കൽ ഫോഴ്സിൽ നമ്മളെ ഡിമർ വെച്ച് അപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് അതൊരു കൂട്ടായ്മയുടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അപ്പം അതൊരു ഇപ്പം കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തത് കാലത്തിൻ്റെ കാലപ്പാട് ഇവരുടെ ഈ ഇവരുടെ ഈ നിലയ്ക്കാത്ത ആവേശ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് പോകും നമ്മളുള്ള ചെറുപ്പത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ അവരുടെ ഒപ്പം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അവർ ആ ഒരു കലയുടെ ഒരു ഒരു സാധ്യത തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലുള്ള ആഹ്ലാദമാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ അത് തന്നെ തന്നെ വരും ഊർജം പക്ഷേ വേറൊരാൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റൊക്കെ മേടിച്ചിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പത്ത് ദിവസം അവിടെ കൊടുത്തു വേറൊരു ഇരുപത് ദിവസം മറ്റാൾ കൊടുത്തു അതിന് ഇത്ര റെമണ്ടേഷൻ പറയിപ്പിച്ചു ഇത്ര വേടി അത് തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അത് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ വളരെ ശാന്തനായിട്ട് ഒതുങ്ങിക്കൂടി ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഈ നിഷ്കളങ്കത്വം കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലും ഉണ്ടോ അത് ഇല്ലേ അത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ലേ നമുക്കൊരു കഥാപാത്രം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് പ്രേക്ഷകർക്ക് അരോചകം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അരോചകം ആവാത്ത രീതിയിൽ എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള സോഴ്സുകൾ നമ്മൾ തനിയെ വെട്ടും വെട്ടപ്പെടും അതിപ്പോൾ ഒരു 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 റെസ്ക്യൂ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നിടത്ത് ഫയർഫോഴ്സിലത്തെ ഒരു ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫയർഫോഴ്സ്
ഒളിച്ചോടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുന്നതാണോ പിൻവലിയുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല പ്രകാശ് ഏട്ടൻ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഈ തൊണ്ടി മുതൽ തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷി വന്ന സിനിമയിലേക്ക് സംവിധായകൻ തേടിയെത്തുകയാണ് അപ്പോൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും മാറ്റി നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല മാറി നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കല്ല അത് അത് അതിപ്പോൾ മനപ്പുറമില്ല പണ്ടും നമ്മൾ കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് പടത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് പടത്തേക്കോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ടി വിയിലൊക്കെ ധാരാളം ആവർത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇപ്പം എല്ലാവരായിട്ടും നമുക്ക് സൗ സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാം തോന്നും നമുക്കതിൻ്റെ നമുക്കിത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഊർജം വരണം ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ഊർജം വരണം ഈ ഊർജം വരാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാൻ അതിൽ ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചാൻ എൻ്റെ മഡ്രാസിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുള്ള സമയത്തൊക്കെ ചാൻ ചോദിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ന്യൂട്രൽ ഫേസ് ഉണ്ട് അത് നിഷ്കളങ്കതാന്ന് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ പറയണം പക്ഷെ അത് സത്യം എന്താണെന്നറിയില്ല ഈ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ചാൻസ് വരില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ തരില്ല അവർ തന്നെ അവിടെ ഒരു പോരായ്മ എന്തെങ്കിലും വന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നടൻ പെട്ടെന്ന് വീണ് കാലൊടിഞ്ഞോ പറ്റാണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നെ തന്നെ വിളിക്കും ഞാനത് ചെയ്യും ചെയ്യും അതിലവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എനിക്ക് ചെന്ന് ചോദിച്ച് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും പറ്റില്ല അറിയില്ല അറിയില്ല എന്നല്ല എനിക്കൊരു ന്യൂട്രൽ ഫേസിലെ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് എങ്ങനെ പോകും അപ്പം നമ്മളൊരു ആക്ടർ വരും ഒരു ഡയറക്ടർ വരും ഒരു എഴുത്തുകാരൻ വരും ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുക അതെല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ പ്രകാശ് ഉള്ളതായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അഭിനയത്തെ മാത്രം ശ്വാസം പോലെ കൊണ്ട് നടക്കുകയും നാടകത്തിൽ നാടകത്തിലേക്ക് സ്കൂൾ ഡ്രാമ പോലുള്ള സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വരികയും നാടകം പഠിക്കുകയും അങ്ങനെ സിനിമയെ അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നാടകം പഠിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി തുടരുന്നതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും ഈ ക്രോണിക് ബാച്ചിലർ ആയിട്ട് അത് ഇതൊക്കെ വന്നു പോകുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവകാശപ്പെടാം ഞാൻ പിന്നെ സിനിമേനെ അല്ലെങ്കിൽ നാട അഭിനയത്തിനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ പറയാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നതാ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോകണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പം കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് പണ്ട് ലാബ് ടെക്നീഷ്യന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ പോയാലും ബിസിനസ്സുകൾ പലതും പക്ഷെ ഞാൻ അറിയുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും സ്കോപ്പ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പഠിച്ചിറങ്ങിയ പല പ്രഗത്ഭരും എങ്ങനെയാണ് അതെന്താണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ജീവി പച്ചയായിട്ടുള്ള ജീവിതം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സോ കോൾഡ് ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യമാണോ സത്യമാണ് പച്ചയായിട്ടുള്ള ജീവിതം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒന്നും ആവില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വായിക്കാനോ കാണാനോ ആസ്വദിക്കാനോ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്പൂതിരി സാറിനോട്ട് ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ വലിയൊരു അധ്യാപകം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്തൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ശിക്ഷമാണ് പുള്ളി പുള്ളി പറയുന്നത് എന്ന് നീ ചില്ലുകൂട്ടിൽ കയറണോ അന്ന് നിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞു പച്ചയായിട്ട് ജീവിക്കണം പച്ചയായിട്ട് ജീവിക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ പച്ചപ്പിലൂടെ അത് നിനക്ക് നടക്കാനും ശ്വസിക്കാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ എത്ര കാലം നീ നോക്കുന്നു അത്ര കാലം നീ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടല്ല പക്ഷേ ഈ ചില പറച്ചിലുകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി കിടക്കും അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അഭിനയിക്കണം അഭിനയം ശരിയാണ് അഭിനയിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ തൊഴിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടോ ആ തൊഴിൽ ചെയ്യണം മാറി മാറി തൊഴിലുകൾ ചെയ്യണം പല തൊഴിലുകളും പല താളുണ്ടാവും പലതരത്തിലുള്ള ടെക്സർ ഉണ്ടാവും പലതരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസ് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോകണം നമ്മൾ
മുഖം പ്രതി പ്രവർത്തന ഉന്മുഖമായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അത് തൃശ്ശൂരായാലും കോട്ടയത്തായാലും കോഴിക്കോടായാലും കണ്ണൂരായാലും ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരായിട്ട് സംവദിക്കാനും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളായിട്ട് സംവേദനത്വം നിലനിർത്താനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും ഇറങ്ങുകയും അത് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ചാനലുകളിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു 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 ാരപരിവേഷമല്ല ഈ കാരണം ഇതിൽ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ലക്ഷ്യം ഈ ഈ ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ജീവൻ തന്നു ഏഹ് എന്റെ പ്രായത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ അല്ല അതുപോലല്ല ഈ അവർക്ക് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവര് പഠിച്ചതും വളർന്നു വന്നതും അവര് കണ്ടതും ആയിട്ടുള്ള രീതികൾ വേറെയാ അവരിപ്പോ ഉമാ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ പണ്ട് മധുവിനുള്ള കാലഘട്ടത്തിലുള്ള സിനിമ കൂടെ ഒക്കെയാണ് അവർ സിനിമ ലോകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അറിയാനായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റും സ്കൂൾസും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സാധ്യതകളാണ് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഒരു ഒരു നേരത്തെ തൃശ്ശൂർകാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഒരു മൂലയിലത്തെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ മാത്രം അവൻ്റെ കലയുടെ പാഠവം അവൻ ഒതുക്കി നിർത്തേണ്ടി വരില്ല അവന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ അവൻ്റെ വരൽത്തുമ്പിലേക്ക് സംഭവങ്ങൾ വരും ആ കാലഘട്ടമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് കടന്നിട്ട് ഈ അവാർഡ് പാടത്തിലൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇച്ഛിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പരിണാമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു 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 അതൊരു വിപ്ലവം പോലെയാണ് ഒരു ചില ഒളിപ്പോരാളികളെ പോലെയാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു തീ ആ ഒരു തീവ്രത ആ ആ ആ ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കൈമുതലായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് ഈ പോത്തൻസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ദിലീഷ് പോത്തൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് രാജീവ് രവിയുടെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സജീവ് പാഴ് അവരൊക്കെ ആ ഏകമാനത്വം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ചാനലുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും വിളിച്ചോടത്തേക്കും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇവരെ കുറിച്ച് പറയാം ലോകമേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദന നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വാദന ക്ഷമത ആസ്വാദന സംസ്കാരത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഈശ്വരൻ എന്താ പടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുക വെറുതെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഈ പിന്നെ 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 ഗോസിപ്പുകളുടെ പുറകെയോ അയഥാർത്ഥങ്ങളുടെ പുറകെയോ സങ്കല്പങ്ങളുടെ വികല്പങ്ങളുടെ പുറകെയോ ഒക്കെ പോയിട്ട് പുറങ്കാലെടുത്ത് അടിച്ചു കളയരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ യാതൊന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പമാണ് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉറച്ചൊരു ബോണ്ട് പോലും ഇല്ല അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഇനിയിപ്പോൾ പണം കൊടുക്കാൻ തന്നെ ഒരു ഉറപ്പില്ല അപ്പം സംസ്കാരം വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിന് പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ദൃശ്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ മഹത്തായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ഈശ്വരൻ ഏകോപിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ രണ്ട് കൈ നിട്ട് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമ അങ്ങനെയുള്ള മികച്ചവരാണ് ഈ മികച്ചതിനെ തേടിയെത്തിയത് അതുകൊണ്ടല്ലോ അവർ ചെയ്തതൊക്കെ മേച്ച അവരുടെ മികവ് പൂർണ്ണമാകുന്നു അവരും അവർ ചെയ്തതൊക്കെ മേച്ച ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം എനിക്കത് പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ പഴയ തലമുറയിലത്തെ ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വിളിച്ച് പറയണം ഒറ്റ വേദികളും നം പണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ എനിക്ക് പറയാൻ എന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനത് ഒഴിവാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനത് വനിതയുടെ ആളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിവരെ കുറിച്ച് പറയണം പറയാതിരിക്കുക എന്നുള്ള വെച്ച് ഇവരൊപ്പം ഇനി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവരുടെ വരവിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തിനെ അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചെറിയ വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹകരണത്തിലൂടെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കും കിട്ടി അടുത്ത് കിട്ടി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഏതായാലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഈ ഓണം ഓണമാണ് നമ്മള് ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കലാകാരൻ എന്നോ എന്ന് വ്യത്യസ്തമുള്ളതല്ലേ ഈ ഓണം സംസ്കാരം എന്നും ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയല്ലേ അതെ അതെ ഓണം ഓണം ഓണക്കെ ഓണം വിഷു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ നാടകങ്ങൾ അമേച്ചർ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ ആഘോഷ ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നിപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലുണ്ട് ടൗണുകളിലുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അതിങ്ങനെ ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി പോകുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ നാടകമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിയിട
അടിയിലത്തെ പലകില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നൃത്തം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഇനിയും നമുക്ക് സിനിമയുടെ കൊണ്ട് പോകാം അതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഉറക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മതി മറന്ന് അത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആവേശം ഉണ്ടാവും ഏതായാലും പ്രകാശ് ചേട്ടൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തറിയാനും അടുത്ത് കാണാനും ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ടി സിയുടെ ഈ ടി സിയോടൊപ്പം ഇത്രയും സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് പ്രകാശ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പാട്ടിൻ്റെ വരികൾ പോലെ വ്യത്യസ്തനാണ് പ്രകാശ് ചേട്ടൻ ആ വ്യത്യസ്തത അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങളെ ഇനിയും നൽകട്ടെ അദ്ദേഹം മലയാള സിനിമയെയും മലയാള സിനിമ അദ്ദേഹത്തെയും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മികച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് പ്രകാശ് ചേട്ടൻ വലുതാകട്ടെ അദ്ദേഹം വലുതാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം വലുതാകട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും ആശംസിക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൻ്റെ എല്ലാവിധ ഓണാശംസകളും നേരുകയാണ് നന്ദി ടി സി വിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഇതിൽ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനും വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രബിഷ് ഭട്ടിലെ കൂട്ടുകാരുടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തനല്ല നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായാൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല ഉണ്ടാവും കലയായാലും ജീവിതമായാലും നമ്മൾ സാമൂഹ്യ ജീവികളല്ലേ നമ്മളങ്ങനെ നമുക്കങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓണം അതാണല്ലോ ഒരുമയാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരിലും എല്ലാതും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ഓണാഘോഷവും ഈ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകുമാറാകട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം